చట్ని అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో ఉంది ఎందుకో తెలుసా బ్రిటిష్ వాడు ఇక్కడ వచ్చి మన దగ్గర నేర్చుకుని ఇల్లు వెళ్ళాడు కాబట్టి సో భాష అనేది ట్రాన్స్లేట్ అవుతూ ఉంటేనే దెర్ ఈజ్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్స్ కల్చర్ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ నో సో ఐ థింక్ ఈరోజు అంటే ఇలాంటి ఎందుకు డిస్కషన్ వచ్చిందో నాకు తెలియలేదు ఎందుకంటే ఐ థింక్ టుడే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెదర్ ఇట్స్ బై లాంగ్వేజ్ వెదర్ ఇట్స్ బై కల్చర్ అండ్ సినిమా అనే దానికి ఎప్పుడు ఒక భాష లేదు ఆ కథ బలం బట్టి ఎన్ని భాషల్లో వెళ్తుందో అది చెప్తూ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ బిన్ హ్యాపనింగ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అండ్ నేను ఇప్పుడు కొంచెం సినిమా గురించి మాట్లాడతా ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు అన్నిటికీ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది ఇది ఇట్స్ 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 అ రియల్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈ ప్లేస్ ఇట్స్ వెరీ రియల్ అండ్ ఇంతకుముందు మీరు దళపతి అలాంటి సినిమాలు రజనీకాంత్ గారి చూస్తుంటారు వేర్ ఒక కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసి ఉండేది అండ్ వేటేన్లో కూడా ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో obviously there is a huge cast uh, and and kevalo a cast mottham a director love kosam vachesaru ante ante endukante ayana characters anta pure ga rasaru ante he wrote a judge and that was uh, mr amita bachan he wanted a businessman he wanted a capitalist he found me he wanted uh, a very unique peculiar person who is with rajnikanth gar all the time and fahad garu played that role there is manju warrior that's there there is rithika that's there and oka మామూలుగా ఇలాంటి సినిమాతో యూల్ సి ఒక లైక్ బిగ్ యాక్షన్ ధూమ్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇంతమంది స్టార్స్తో చూస్తాం బట్ ఒక రియలిస్టిక్ సినిమాలో ఒక రియలిస్టిక్ మెసేజ్ అండ్ వాయిస్ ఉన్న ఫిల్మ్లో ఇంత పెద్ద కాస్ట్ చూడడం చాలా రేర్ యాక్చువల్లీ సో వన్ ఈజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ అంటే సినిమాలు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ గారితో రెండు సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకునేవాడిని అండ్ అది దీంతో అయిపోయింది సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ వెట్ అండ్ లైక్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ అంటే రజనీకాంత్ లా ఆయన లాంటి స్టారు మీ మీ గురించి మాట్లాడుతున్న ఈవెంట్లో నా ముందు పెరిగిన అబ్బాయి నా షూటింగ్స్ అది చూసేవాడిని ఆ బాహుబలి అది చూసినప్పుడు ఆ ఫేస్ ఆ ఇంటెన్స్ నేనే భయపడ్డానని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు సినిమా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం కలుద్దాం అండ్ అంటే రజనీకాంత్ గారి ముందు డైలాగులు చెప్పి ఆయన ముందు లైన్స్ వేయడం అన్నది చాలా కూల్ విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను నా లైఫ్లో సో అంటే సురేష్ బాబు గారి లాగా అంటే రామనాయుడు గారి లాగానే అంటే ఒక సినిమాని గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకెళ్ళడానికి అంటే మీరు మీరు కూడా ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు అంటే ఎందుకు మీకు అంత సినిమా మీద ప్యాషన్ అంటే నాకు తెలిసింది ఇది ఒకటే అండి అండ్ ఇదే నా ఉద్యోగం నేను నమ్మానండి వచ్చిన వెంటనే అండ్ ఐ థింక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ డూ వెదర్ అది ఒక యాక్టర్గా కానీ ఒక ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గ్రూప్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ టు యాక్సలరేట్ సినిమా టు ద బిగ్గెస్ట్ డిగ్రీ దట్ ఇట్ కెన్ గెట్ ఈరోజు మనం తెలుగులో సినిమాలు చేస్తుంటే వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం చూస్తున్నారు అండ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను బాంబేకి వెళ్తే అసలు హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉందో కూడా వాళ్ళకి ఏ ఫ్లైట్ ఎక్కాలో కూడా తెలిసే పొజిషన్ కాదు తెలుగుకి తమిళకి తేడా తెలియని చాలా సంవత్సరాలు ఉంది బట్ టుడే ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ వీ షుడ్ బ్రేక్ దిస్ ఈవెన్ ఫర్దర్ అలానే కదా అంటే మన ఇండియా వన్ అంటాం అదేవిధంగా సినిమా వన్ ఏ సినిమా అయినా కావచ్చు సినిమా ఈ సినిమా సో భాషతో సంబంధం లేకుండా మంచి కంటెంట్ వస్తే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ప్రతి ఆడియన్ ఈరోజు మన తెలుగు సినిమా జపాన్లో చైనాలో కూడా ఆడుతుంది రజనీకాంత్ సినిమా జపాన్లో కూడా చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో కంటెంట్ ఈజ్ బేస్ కంటెంట్ వాళ్ళకి నచ్చితే సినిమా టైటిల్ ఇవ్వ అదా ఏదని చూడరు ప్రాంతం అనేది చూడరు కానీ ఇలా ప్రాంతాల పేరుతో సినిమాని ఇలా అవమానించడం అనేది టైటిల్ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక యాక్టర్గా మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే దీనికి అంటే వాళ్ళ తప్ప ఉప అనేది కాదు పక్కన పెడితే ఇలా ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక సినిమాకి ఒక అవమానంగా భావించవచ్చు ఫస్ట్ ఒక నిజం చెప్తాం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి నేను నాకు తెలిసి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేను ఉన్నా ట్రోల్స్ అనేది టైం పాస్ సార్ ఫస్ట్ అది ఏసేవాడికి టైం పాస్ వినేవాడికి టైం పాస్ ఎందుకంటే అది నిమిషంలో పోద్ది నా గురించి చాలా గొప్ప రాసిన వాడే నా గురించి ఏదో స్టూపెడ్ థింగ్ కూడా రాస్తాడు అండ్ వెన్ ఇట్స్ ఫేస్లెస్ ఇట్స్ ఓన్లీ అండ్ యూ నీడ్ సమ్ న్యూస్ టు హ్యాపెన్ నో సి ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ కామ్గా అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత వెళ్ళిపోతుంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చేయకపోతే మనకి ఎంటర్టైనింగ్ ఉండదు మనకి ఎక్సైటింగ్ ఉండదు సో బట్ దట్స్ వై ద వరల్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ బ్యాడ్ పీపుల్ బోరింగ్ పీపుల్ ఒపీనియనేటెడ్ పీపుల్ అలా వెరైటీ ఉండకపోతే మనకి లైఫ్లో ఏదో ఫన్ ఉండదు అండి అంటే ఇంకో వాదన కూడా 
మన ఉండే ప్రపంచం వల్ల అది మెజారిటీ ఈస్ యూజువలీ రాంగ్ అండ్ దే విల్ లైక్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ సో గుడ్ సో బట్ దట్స్ ద వరల్డ్ వీ లివ్ ఇన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ టెలింగ్ వాట్ వీ క్యాన్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టైంకి వస్తే సో దీన్ని బిగ్ బి అంతా గారు కావచ్చు రజన్ కన్ కావచ్చు వీళ్ళందరితో కలిసి యాక్ట్ చేయడం అనేది అంటే బిగ్ బి గారు తెలుగు సినిమాలకు ప్రాధాన్యతకి మన కలికి కావచ్చు అంతకుముందు చిరంజీవి గారి సినిమా కావచ్చు ఇలా ఇలా చేయడం అంతా కమ్ బ్యాక్ లెజెండరీ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా తెలుగు సినిమా కంటెంట్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చేయడం మిగతా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా సో మన వైపు చూడడం మన వైపు అంటే ఒక సినిమా వైపు మంచి కంటెంట్ వైపు చూడడం అనేది సో ఇది ముందు ముందు ఇంకా ఎలా వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ పెరిగాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అలానే ఉండేదండి యాక్చువల్లీ అనిల్ కపూర్ గారు గోవింద్ గారు ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా రెగ్యులర్గా ఈ సినిమాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రజనీకాంత్ గారు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవారు ఇట్ వాజ్ అ నార్మల్ థింగ్ బిఫోర్ సమ్వేర్ ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ డివైడ్స్ ఇన్ సమ్ మ్యానర్ సెకండ్ ఐ థింక్ ఇండియా నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అండి ఏంటంటే ఇట్స్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ యు ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ యూనిక్ బట్ యు ఆర్ టుగెదర్ ఇట్ యూస్ టు హ్యాపన్ అ లాట్ బిఫోర్ అండ్ ఆ టైంలో మీడియా ఇంటర్వెన్షన్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ లేదు సో వీ డోంట్ నో దాట్ సో మచ్ కానీ ఇప్పుడు స్టూడియోలో పాత ఆల్బమ్స్ అయితే తిరిగేస్తారు అందరు కలిసే ఉంటారు సో ఐ థింక్ దాట్ లైఫ్ దట్ ఫ్యూ పీపుల్ గాట్ టు సీ టుడే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ గెటింగ్ టు సీ ఇన్ అ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మ్యానర్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ నేషనల్ ప్యాన్ ఇన్ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్గా తమిళనాడులో ఆడితే దాన్ని కొంచెం అదే సినిమాని డబ్ చేసి హిందీలో చేస్తే సూపర్ హిట్ అయిందండి సో దట్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ సో కాల్డ్ నేషనల్ ఫిలిం సో అలా మనం కొన్ని రోజులు అవి థియేటర్ రాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే నో వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా థ్యాంక్స్ టు ఆల్ దిస్ అంటే కన్నడ సినిమా ఈజ్ గోయింగ్ నేషనల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ గోయింగ్ నేషనల్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి అందరికీ ఇది అక్కడ ఉండే ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఇక్కడ ఉండే ఫిల్మ్ మేకర్స్కి టు థింక్ బిగ్ అంటే వందల కోట్లు చేసి నేషనల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తక్కువలో చేసి కూడా నేషనల్ సినిమాలు చేసి సక్సెస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారండి సో దట్ వేట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ట్రెండ్ సార్ సురేష్ బాబు గారు అర్జున్ చాలా విసిగెత్తిపోతున్నారండి తమిళ పేర్లతో తంగలాన్ అంటారు తంగలాన్ అంటే ఏంటో తెలియదు కంగువ అంట ఇలా చాలా సినిమాలు అంటే తెలుగు ఇప్పుడు జనకైతే కనుక అది అర్థం కాకపోయినా మంచి ఇది తెలుగు టైటిల్ లాగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది సత్యం సుందరం సత్యం సుందరం ఆ ఆ సినిమాలు ఎక్కడ తమిళ పేరు కనపడకుండా ఓ బస్సు వెంగాయం పేట అని గుంటూరు అని మొత్తం అంతా చూపించుకుంటూ ఎక్కడ తెలుగు తప్ప తమిళ్ బోర్డు కనపడలేదు చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది మాకు ఈ తమిళ పేర్లు వెట్టయన్ గురించి కాదు ఎంతో ముందు కూడా రేపు రాబోయే సినిమా కూడా కంగు అంట అది కూడా అలాగే ఉంది మీకు ఏమవుతుంది అంటే అండి ఇప్పుడు సత్యం సుందరం అది మేయడని తెలుగులో మాత్రం డబ్ చేయాలని వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నారండి ఇక ముందు నుంచి నేషనల్గా వెళ్ళే సినిమాలన్నీ విల్ హోల్డ్ ఓన్లీ 